абсолютно сигурна, а, че вие не малко сте мислили за своите преки конкуренти. А, тоест, това са компании и продукти, които правят на 80% от това, което правите вие, ако не е едно към едно. А, тук а, фокуса ми е по-скоро към така наречените заместители. А, сигурна съм, че сте мислили за тях. Тоест, това са други продукти, които не отговарят едно към едно на вашата категория, но реално а, могат да вземат парите на клиента вместо вашия продукт. И тук примерът ми е, честно казано, Street Smart. А, нали, като отидем в кафенето, в следобедната почивка, вземем си дъхнем някъде към 3-3,5 или 2-2,5, и ние имаме пред себе си различни продуктови категории в това кафене. И пред какъв избор сме изправени? Примерно, мога да си взема вафла или солети, или да си взема 330 мл. сок, нали, от тия деца по-гъстичките, които са доста хранителни и негазиращи. Или вместо това си взема една кока-кола, в която има и кофеин и малко ще ме дигне. А, или да изтичам до плод зеленчука и да си купа две ябълки. А, тези неща, малко от тях са преди конкуренти, но практически те се борят за моето, примерно, плевче, с което аз съм слязла до кафенето. А, и те са в ролята си на заместители едни спрямо други. Ще ви дам пример с един а, наш клиент, който а, се занимава с иновативна технология. Много е смарт, много е модерна, много пести труд, физически труд. Скоро, невероятно е. А, много подходяща за големи компании, с големи складове, където не знаят какво има, какво няма, какво е колко къде. И ходихме с тях на среща в една доста голяма международна компания, FMCG. И човека беше много на високо ниво, изключително добронамерен да каза така. При мен всичко се свежда до това, колко средни работни заплати ми струвате вие. Тоест той каза, мен един човек средно в Мой, мой бизнес, нали, тази тема голямо производство е примерно 700 лева. Не, не, не знам точно колко е. Аз всичко измерам, деля на 700, получавам бройка хора, въображаеми хора и оттам нататък си дам въпрос. Аз стои нещо с, с по-малко от тези хора, може да го свърша. Тоест, реално, а, нали, оттам излезе формулировката, че в България хората са ефтини технологиите скъпи. Реално за неговата супермодерна технология, Ниско квалифицираните хора, които са ефтини на единица работно време, са му заместител. Което в, на първо четене 